On continue d'en apprendre un peu plus sur la surdicécité, toujours avec Catherine Théroux, mais se joint maintenant à nous un expert en la matière, M. Gilles Lefebvre. Bonjour. 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 Vous travaillez depuis plus de 50 ans à l'Institut Raymond de War. Euh, Peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer les services qui sont offerts en réadaptation aux personnes qui ont une perte auditive et ou visuelle combinée. OK. Le fait de la combinaison des deux déficiences, mm -hmm. euh, ça crée une condition qui n'est pas celle des gens qui ont une déficience unique. Mm -hmm. OK. Ça, euh, et ça, ça engendre des, des, des nouveaux besoins. Et puis, euh, il faut offrir des services euh, adaptés à ces besoins-là. OK. Alors, on ne peut pas traiter les deux dé déficiences séparément. Il faut vraiment tenir compte de la combinaison des deux. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que nous, à Raymond Dehors, on, a une, on forme une équipe de spécialistes en déficience visuelle et en déficience auditive, mais on forme une seule équipe. Mm -hmm. okay? Alors, on a tous les services en lien avec la vision et l'audition sur place. Mm -hmm. Et puis, il y a une collaboration qui peut s'installer entre les intervenants pour, euh, disons, développer une expertise qui va mieux, dans le fond, euh, permettre d'offrir de, des services mm -hmm. euh, qui répondent aux, aux vrais besoins des personnes sur la loi. Okay. Et quand on entend parler de surdicécité, mm -hmm. on se dit une personne est sourde et aveugle. Automatiquement, mm -hmm. on pense que la personne a une cécité complète et une surdité complète. C'est pas le cas. Exact. <rire> Parlez-nous-en. Okay. C'est une minorité des personnes sourdes et aveugles qui ont une cécité totale et une déficience auditive profonde. Euh, la majorité des personnes sourdes et aveugles ont un reste de vision et ou d'audition plus ou moins fonctionnel selon chaque individu. OK? Et Et par exemple, le syndrome de Hachère, c'est une cause de surdicécité parmi tant d'autres. Oui, oui bien, il y a plus de 150 causes à la surdicécité. Oui. Le syndrome de Hachère est quand même, une, même si c'est une condition rare, ça demeure une des causes les plus fréquentes. C'est la moins rare dans les rares. Oui, c'est <rire> ça. 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 Peut-être, Catherine, okay. moi, je serais, je serais curieux de savoir le, le genre de service que vous avez reçu quand vous étiez à l'école, que ce soit au primaire jusqu'à l'université, puisque vous êtes toujours aux études en ce moment. Oui. Euh, le, le genre de service que j'ai reçu, mmh. euh, ben, j'ai eu une interprète gestuelle euh, au primaire, au secondaire. Euh, j'ai décidé de voler de mes propres ailes euh, et mmh. ça a bien fonctionné. Donc, euh, j'ai plutôt fonctionné avec des intervenants qui venaient à l'école euh, faire des plans d'intervention, expliquer aux professeurs quel était mon handicap, euh, quelles adaptations dont j'avais besoin. Au cégep et à l'université, euh, j'étais un peu plus euh, laissée à moi-même. J'étais plus vieille aussi. Donc, euh, au cégep, oui, j'avais encore euh, quelqu'un à l'école qui m'aidait surtout pour le, le choix de cours, entre autres, d'éducation physique, parce que je ne peux pas tout faire. Ouais. Mm -hmm. et à l'université, encore là, j'ai des services euh, pour engager des preneurs de notes dans mes cours, euh, pour euh, faire de la, comment dire, de l'adaptation des textes pour que je puisse les lire. Mais au niveau euh, de la relation avec les professeurs, euh, ça, c'est plutôt moi qui, euh, qui dois faire le travail à ce niveau-là. Et au niveau des modes de communication, pour vous, Catherine, est-ce que vous avez utilisé le braille ou plutôt des formats électroniques euh, qui sont accessibles avec une synthèse vocale? Comment ça, se comment ça fonctionne? Euh, ben, en ce moment, j'ai quand même assez de vision pour mm -hmm. pouvoir euh, voir. Donc, euh, le, la synthèse vocale est moins présente dans euh, mes adaptations. Ça va être plutôt un zoom, donc euh, sur mon ordinateur, par portable ou de table, je vais zoomer sur les éléments que je veux voir. Oui. Sinon, pour lire, ça va être plutôt sur une tablette et ça va être des livres électroniques. Et je vais faire l'inversion des couleurs, donc le fond noir, les écritures blanches, je vais grossir les écritures. Pour... Tout à fait. Parce okay. que, en fait, les personnes sourdes et aveugles, qu'on décrit comme étant sourdes et aveugles, mmh. on comprend que c'est un continuum, communiquent de différentes manières. Oui, oui, oui. Euh, la majorité, ce sont des personnes qu'on dit oralistes qui vont communiquer par la parole. Mmh. Et, euh, qui euh, vont devoir utiliser des systèmes d'amplification de la parole pour la communication euh, réceptive. Comme okay? oui, oui, comme Catherine. Okay? Mais il y a des personnes sur le monde qui communiquent en langue des signes, mm. que ce soit visuel ou tactile. tactile. Okay? Mm -hmm. Est-ce qu'on en fait assez au Québec en matière de soutien à l'éducation pour les personnes qui ont une forme ou une autre de surdicécité ou on pourrait faire mieux? Euh, moi, je préférerais vous parler des services de réadaptation d'abord. Ouais. Euh, parce qu'on travaille dans tous, les milieux, dans tous les milieux de vie d'une personne sur la vague, OK? Alors, de, de collaborer avec les écoles, c'est une petite partie de, notre, de nos interventions, uh -huh. OK? Mm -hmm. euh, mais comme c'est une, une population qui est très hétérogène, les besoins sont, sont vraiment particuliers et c'est quasiment du cas par cas, OK? Il mm. n'y euh, a pas de standard 
pour le, disons, la scolarisation d'une personne, d'une personne sur d'abord. Souvent, c'est de l'accompagnement mmh. individuel, comme Catherine, euh, ben, Catherine dans avait droit. L'accompagnement comme... peut être un des moyens. Mmh. Okay? Euh, ici au Québec, euh, la majorité des élèves sur Aveug ne bénéficient pas du service mmh. d'accompagnement. Mmh. Okay? Qu'est-ce euh... qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont placés dans des classes spécialisées? Pour qu'il n'y ait majorité, aucun accompagnement dans majorité, le cas où... La majorité on des, des élèves sur aveugles sont dans des classes spécialisées. Ah, okay? Okay. Et nous, on va les collaborer avec les, dans les milieux scolaires, là, euh, faire des adaptations, euh, sensibiliser les milieux à la sourdicité, mm -hmm. okay. euh, chercher des moyens avec eux, etc. Faire de l'éducation okay. populaire auprès d'eux. Oui, 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 oui aussi. aussi. Bien, merci beaucoup, M. Lefebvre, d'être venu aujourd'hui nous éclairer sur le sujet. Oui, si merci. Plaisir, si on veut en apprendre plus sur les services de l'Institut Raymond Devoir, on peut se rendre sur le site d'amitélé.ca où on va mettre l'adresse. Également, bien, merci à Catherine. On va aussi mettre le site de, des créations de toi et de ton chum merci. si vraiment on veut se procurer oui. ces fameuses tasses. Matfa 9, donc M-A-T-H-F-A et le chiffre 9. Tout à fait. Si on oui. veut le retrouver sur Google, c'est possible. Merci beaucoup, Catherine. Merci, merci à vous.